ഹായ് എല്ലാവർക്കും ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഗാഗ്നേസ് ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് അഥവാ പഠനത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണ ശ്രേണി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റോബർട്ട് എം ഗാഗ്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് അഥവാ പഠന ശ്രേണിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പഠന പ്രക്രിയയെ അപകരതിച്ച് അവയെ സങ്കീർണതയ്ക്കനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്ന പഠന പദ്ധതിയാണ് ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് അഥവാ പഠനത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണ ശ്രേണി ദാറ്റ് മീൻസ് ലേണിംഗ് ഇസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ഹയറാർക്കൽ ഓർഡർ ബിഗിനിങ് വിത്ത് എ സിമ്പിൾ ഫോം ആൻഡ് എൻഡിങ് വിത്ത് എ കോംപ്ലെക്സ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹയറാർക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ളതിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിലേക്ക് ഗാഗ്നെ ഡിഫൈൻഡ് ലേണിംഗ് എസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡിസ്പോസിഷൻ ഓർ കപ്പാസിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ ബി റീറ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സിംപ്ലി അസ്ക്രൈബബിൾ ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഗാഗ്നെ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡിസ്പോസിഷൻ ഓർ കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ കേപ്പബിലിറ്റി അഥവാ കഴിവിലും ചിന്താഗതിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് അദ്ദേഹം പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞത് according to him there are eight types of learning arranged in a hierarchical order ettu tarathilulla padanamana adu shreeni adayidu or hierarchy de roopathilana adeham arrange cheyidirikkunnathu adu endanu namukku nokkam in his view learning of any new capability requires the prior learning of the subordinate capabilities that are involved in the new capability അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു കാര്യം പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു അറിവെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ലേണിംഗ് ഓഫ് എ ഹയർ ഓർഡർ തിയറി റിക്വയർസ് വൺസ് പ്രയർ ലേണിംഗ് ഓഫ് ദ സിമ്പിൾ തിയറി ഓർ തിയറീസ് ഓൺ വിഷ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി പഠിക്കുമ്പം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തിയറികൾ കുട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം The different types of learning included in the hierarchy are on the other hand, signal learning, sujana padanam adhuwa samnya padanam, randamathu stimulus response learning adhuwa chodhuga pradigarana padanam, moonamathu chaining adhuwa srini padanam, nalamathu verbal association, vajana sahajaratthu, adhuthu multiple discrimination, ബഹുമുഖ വിവേചനം ആറാമത്ത് കോൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് സംപ്രത്യയ പഠനം ഏഴാമത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ലേണിംഗ് തത്വപഠനം എട്ടാമത്തും അവസാനത്തതാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അഥവാ പ്രശ്ന പരിഹരണം ഫസ്റ്റ് വൺ സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് അഥവാ സൂചന പഠനം അല്ലെങ്കിൽ സംജ്ഞാ പഠനം ഹിയർ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേൺസ് ടു മേക്ക് എ ഡിഫ്യൂസ് റെസ്പോൺസ് ടു എ സിഗ്നൽ ഓർ സ്റ്റിമുലസ് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് കുട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റെമിലസിന് കുട്ടി അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് അഥവാ സൂചനാ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ സംജ്ഞാ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കാം അൻ ഇൻഫെൻറ്റ് സ്മൈൽസ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മദർ തൻ്റെ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നു അത് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് ആണ് സൂചന പഠനം രണ്ടാമത്താണ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ് അഥവാ ചോദക പ്രതികരണ പഠനം It involves the building up of connection between a stimulus and a response. Here, the learner is learning to make precise movement of the muscle in response to a specific stimulus. In this case, the stimulus is a little bit of a specific type of stimulus response. The stimulus is a specific type of stimulus response. The stimulus is a specific type of stimulus response. ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എന്താണ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിങ്ങിൽ സ്പെസിഫിക് റെസ്പോൺസ് ടു എ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റിമുലസ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ചൈൽഡ് സെയ്സ് പാപ്പ അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ കുട്ടി അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അച്ഛ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ഏതാണ് അച്ഛൻ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് കുട്ടി അച്ഛ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ് അഥവാ ചോദക പ്രതികരണ പഠനം അടുത്തതാണ് ചെയിൻ ലേണിംഗ് അഥവാ ചെയിനിങ് ശ്രേണി പഠനം ദിസ് കൺസിസ് ഇൻ കണക്ടിംഗ് എ സീരീസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ്ലി ലേൺ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് കണക്ഷൻസ് ഇൻ സീക്വൻസ് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് കണക്ഷൻസിലൂടെ കുട്ടി ചോദക പ്രതികരണ പഠനത്തിലൂടെ മുൻപ് ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പുതിയ ശ്രേണികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് കുട്ടി നടത്തുന്ന ശ്ര
ചേനിങ് അഥവാ ശ്രേണി പഠനം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ചൈൽഡ് ലേൺസ് ടു റൈറ്റ് ഹിസ് നെയിം വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഓർ കണക്ട് അതർ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് നെയിം അതായത് കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു എ ബി സി അങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച കുട്ടി അതിനെ ഓരോന്നിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് തൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതെന്താണ് ചെയിൻ ലേണിംഗ് അഥവാ ശ്രേണി പഠനം അടുത്താണ് ബെർബൽ അസോസിയേഷൻ അഥവാ വചന സഹചരത്വം നോക്കാം ദിസ് ഈസ് എ സബ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ചെയിനിങ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ സ്റ്റിമുലൈ ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ദ ചെയിൻ ലേണിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആശയങ്ങൾ പൂർവാപര ബന്ധത്തോടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം അപ്പോൾ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യണേ നേരത്തെ പഠിച്ച വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുട്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്യം പറയുന്നതിനെയാണ് വെർബൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എ ചൈൽഡ് ലേൺസ് ദ മലയാളം ഇക്വലൻ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ കുട്ടി എന്താണ് നേരത്തെ ഉള്ള ചെയിൻ ലേണിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടി വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം വേർഡ്സിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് മദർ എന്നുള്ളത് അമ്മയാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിനാണ് വെർബൽ അസോസിയേഷൻ അഥവാ വചന സഹചരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിംഗ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ദ ലേണർ അക്വയർസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലൈ ഓർ സിറ്റുവേഷൻസ് സോ ആസ് ടു മേക്ക് ദ റെസ്പോൺസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ഈച്ച് മെമ്പർ ഓഫ് ദ സെറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഥവാ ബഹുമുഖ വിവേചനം അത് വിവേചിക്കാനും വർഗീകരിക്കാനും കഴിവ് നേടുന്ന ഘട്ടത്തെയാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുട്ടിക്ക് ഒന്ന് മറ്റതിനെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലസ് വരുമ്പം കുട്ടിക്ക് അത് സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ ചൈൽഡ് ലേൺ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ് മദർ ആൻഡ് ഹിസ് ആൺഡ് അതായത് കുട്ടിക്ക് തൻ്റെ ആൻറ്റിയെയും അമ്മയെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ലേണിംഗ് അഥവാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമുഖ വിവേചനം എന്ന ഘട്ടത്തിൽ അടുത്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് അഥവാ സംപ്രത്യയ പഠനം ഇൻ ദിസ് ദ ലേണർ അക്വേസ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു റെസ്പോണ്ട് ടു എ സ്റ്റിമുലൈ ദാറ്റ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് ഷെയർസ് ഇൻ കോമൺ ഹിയർ ജനറലൈസേഷൻ വിത്തിൻ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസ്സസ് അർ ലേൺ ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലൈക്ക് കളർ ഷെയ്പ്പ് പൊസിഷൻ എക്സെട്രാ കോൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗിൽ എന്താണ് മൂർത്ത പഠനത്തിൽ നിന്ന് അമൂർത്ത പഠനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഓരോ വസ്തുവിനെയും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കളറ് ഷെയ്പ്പ് അതിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഇവയൊക്കെ വെച്ച് തിരിച്ചറിയാനും അവയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനും അതായത് അതെന്ത് വസ്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് അഥവാ സംപ്രത്യയ പഠനം എന്ന ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ദ ചൈൽഡ് ലേൺസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ബേർഡ് ഹി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് എ ബേർഡ് ഫ്രം എ മാമൽ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഒരു പക്ഷി അതായത് ഒരു കാക്കയെ കാണുമ്പോൾ അത് പക്ഷിയാണെന്ന് ഒരു കുയിലിനെ കാണുമ്പോൾ അത് പക്ഷിയാണെന്ന് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുന്ന ഘട്ടമാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് അടുത്തതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ലേണിംഗ് തത്വ പഠനം ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ അക്വയറിംഗ് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺസെപ്റ്റ് സംപ്രത്യയങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ശേഷി നേടുന്ന ഘട്ടമാണ് തത്വ പഠനം അഥവാ പ്രിൻസിപ്പൽ ലേണിംഗ് ഓരോ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുകയും ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ലേണിംഗ് അഥവാ തത്വ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എ ചൈൽഡ്സ് ലേൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ മെറ്റൽസ് എക്സ്പാൻഡ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് മെറ്റൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഹീറ്റ് അപ്പം കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടി ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നേടിയെടുക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ലേണിംഗ് അഥവാ തത്വ പഠനം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ദിസ് കംസ് അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ഹയറാർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ
ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റും ഏറ്റവും കോംപ്ലെക്സും ആയിട്ടുള്ള ഘട്ടമാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അപ്പം എട്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഗാഗ്നൈസ് ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് ലേണിംഗ് അഥവാ ഗാഗ്നയുടെ പഠന ക്രമീകരണ ശ്രേണിയിലുള്ളത് ഏറ്റവും താഴത്ത് തൊട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരെ ഒരു പടിപടിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴത്ത് സിഗ്നൽ ലേണിംഗ് അഥവാ സംജ്ഞാ പഠനം അല്ലെങ്കിൽ സൂചന പഠനം അടുത്തത് സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ലേണിംഗ് ചോദക പ്രതികരണ പഠനം അടുത്ത് ചെയിൻ ലേണിംഗ് അഥവാ ചെയിനിങ് ശ്രേണി പഠനം അടുത്ത് വെർബൽ അസോസിയേഷൻ അഥവാ വചന സഹചരത്വം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ബഹുമുഖ വിവേചനം കോൺസെപ്റ്റ് ലേണിംഗ് സംപ്രത്യയ പഠനം പ്രിൻസിപ്പൽ ലേണിംഗ് തത്വപഠനം പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പ്രശ്ന പരിഹരണം അപ്പം ഇത്രയാണ് ഗാഗ്നയുടെ ഹയർ ആർക്കി ഓഫ് ലേണിങ്ങിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി അത് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക താങ്